Hello mga kaantrip, good evening po sa ating lahat Welcome back to our channel Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa po nakapag-subscribe Click nyo na po yung subscribe button at huwag nyo pong kalimutan ang notification bell Para ma-notify po kayo palagi tuwing may mga bago po tayo na-upload na video So ngayong gabi mga kaantrip ay meron po akong konting tips na isi-share po sa inyo Para sa mga uh, mag-start pa lang ng kanil-kanila mga motor parts uh, business or motor parts store Dahil itong mga isi-share ko po sa inyo ngayon is mga fast moving items po tuwing panahon ng tag Ilan. Para naman po sa mga riders, para po maging aware din tayo kung ano ba yung mga dapat nating paghandaan or palitan tuwing panahon ng tag-ulan. Para po tayo ay safe palagi sa ating mga biyahe or sa ating mga trips. So mga kandap sa mga baguhan po ano at first time ngayong tag-ulan na nakapag-open ang kanilang motor parts uh, business. Number one dyan mga kandap na dapat po available sa inyong mga uh, store or shops is ang mga seat covers. Yes. Mga seat covers po ay napaka fast moving kapag panahon po or pumasok na po ang panahon ng tagulan. Ang daming mga riders o mga motorcycle owners na mga nagpapalit ng kanila mga seat covers kasi during tag-init um, okay lang kasi yan na hindi nila pinapalitan muna yung kanila mga seat covers kahit na may mga konting damage na. Pero kapag pumasok na po ang tagulan tulad ng panahon ngayon is wala po silang ka-choice choice kundi ang palitan talaga yung kanilang seat covers. Actually dito nga sa, sa store Ah, uh, ang bilis no, halos araw-araw ilang seat covers ang pinapalitan ang mga nagpapalit dito ng kanila-kanila mga seat covers sa kanila mga motorcycles. Number 2 mga pantrip is mga chain or mga kadena po kasi uh, kapag panahon po ng tag-ulan, palaging basa at doon naman sa lugar ng mga uh, may mga putik-putik na dadadaanan, madali kasing mag-dry or masira yung kanilang mga kadena kapag palaging ganoon yung maputik, basa. So, madali siyang ma-damage kaya, sa mga riders naman, talagang kapag mas pinipili nila maging safe sa kanila mga trips at sa kanila mga biyahe, ay eh, talagang nagpapalit sila ng kadena tuwing panahon ng uh, tag-ulan. Kung okay man yan ng panahon ng tag-init, sigurado hindi tatagal yan kapag pumasok na ang tag-ulan or, pan or palagi ng umuulan. Nagpapalit talaga sila ng kadena. Okay, so dapat available mga country, mga, mga chains po, no? Sa mga kadena po, basic, ano po tayo, basic length is yung 110, ang length 120, 130. Okay, yan po ay yung mga basic. So, so, dapat mas doble po na available yan sa inyong mga shops ngayon kapag panahon ng tag-ulan. So, number 3 mga country is mga rare sprocket. Kasi kapag panahon ng tag-ulan, kapariho din ng reason ng kadena, mabilis madamage ang ang sprocket at ang iba naman para mas safe yung mga high speed na mga sprocket nagpapalit sila ng low speed kasi nga madulas ang kalsada, madulas ang daan doon sa mga probinsyal ang lalo na sa mga sulok-sulok pa lang ano, may mga dinadaanan pang medyo matataas o madudulas so yung mga uh, rear sprocket nila na naka high speed o yung maliliit nagpapalit yan sila ng mga malalaki para mas persado at saka syempre mas ano din maminimize yung kanilang uh, speed Okay, so number 4 mga kaantrip is kung magpapalit sila ng rear sprocket, offer nyo na rin na dapat isabay na rin palitan ang engine sprocket. Kasi unang-una doon, sabay ng pagbaklas noon. So makakatipid sila sa labor, sa mekaniko. Pangalawa, para sabay silang, ano, sabay silang mapudpod. Kung baga balance, eh, hindi yung makapal pa yung rear sprocket and then manipis na yung engine sprocket. Ganda na kapag nagpalit ng kadena, magpalit na rin ng rear sprocket, magpalit na rin ng engine sprocket. Makakasave ka sa labor at the same time, balance eh, yung pagkakaano nila, pagkasira ba, pagpapalit ulit. So number 5 mga kaantrep, ang isa din sa pinaka kailangan at pinaka mabenta tuwing panahon ng tagula na madalas din palitan is mga bearings. Kasi maputik, Uh, madil, mabilis na maglagkitan niyan yung kanilang ano papasuki ng mga dumi ng mga putik-putik so mabilis silang magpalit ng bearing kapag panahon ng tagulan so, number 6 mga kaantrep is ang mga front fender at saka rear fender yan po yung mga tinatawag nating papaludo kasi kung napagtitiisan nila na hindi maganda or uh, medyo may damage na or sira na yung kanilang mga fender sa harap or sa likod nung tag-init pa pero kapag panahon ng tag-ulan, sigurado magpapalit at maglalagay yan talaga ng front at rear fender. Dahil kung hindi, alam nyo na mangyayari mga kaantrip, alam na mga riders yan na kung walang uh, fender yung kanilang mga motor or hindi na maayos yung fender ng kanilang motor, harap man yan or likod, sigurado ang putik, harap or likod din nila ang punta. Kaya dapat available sa inyong mga shops ang mga 
fender. So, sa fender, napakarami pong klase ng mga fender. So, sa mga baguhan pa lang or sa mag, mga mag-start pa lang, pwede kayong mag-purchase ng kahit padalawa-dalawa or patatlo-tatlo kung walang uh, malaking puhunan. Basta ang importante, available yung mga fender na yon. So, observahan nyo sa inyong mga lugar kung ano mga motor yung mga marami. Then, yun yung mga i-purchase nyo at unahin yung magkaroon sa inyong store na klase ng mga fender. Okay. Number seven, mga cantrip is mudguard. Yes, ang dami pong naghahanap at ang daming bumibili ng mudguard kapag pumasok ng tagulan. Actually, yung aking uh, mudguard na binibenta na naka-roll yung rubberized is mabilis na ubos. So, so yun yung ginagawa. Ang benta ko kasi noon per square foot. So, ang ginagawa nila kasi hinahapi na lang nila at kinukortihan. Pwede na kasi yun sa pangharap at panglikod naman na fender na nilalagay nila bilang mga mudguard. Ang iba naman nilalagay sa kapag sa tricycle, nilalagay nila dito sa sa loob. Nilalagay nila dito sa loob para hindi maputikan diretso yung ano, yung kanilang tricycle. So may mudguard siya. Mabenta yung mga kaantrep. Ang benta ko kasi per square foot. So, depende na yun sa inyo kung paan nyo sila ibabenta. Kasi, nakaperolyo yan siya eh, ang mga mudguard. Mayroon ding nabibili ng mga yari ng mga country. Kaya lang, ano kasi, medyo, medyo mahal yun siya kaysa doon sa mga nakarolyo na ibibenta mo ng per square foot. Sa so, bagay nga naman, Uh, okay din yung yari na kasi ikakabit na lang nila. Ang good thing naman doon sa ano sa hindi pa yari kasi nagagawa nila ng design na gusto nila kung sila na mismo ang magkakat doon sa mudguard na bibilhin nila doon sa ating mga uh, store. Okay. So number 8 mga kaantrep is mga headlight bulbs. Yes, maraming nagpapalit kapag uh, tagulan ng mga headlight bulbs. So minsan assembly talaga yung binibili nila kasi kapag panahon ng tagulan makulimlim, kailangan talaga may ilaw, minsan kasi may mga ano eh, may mga medyo pasaway din ng mga rider na mahina di ba yung kanilang ilaw, wag naman yung sobrang ano talaga din, yung mga sobrang lead talaga na sobrang masisilaw, bawal din yun, so yung sobrang mahina tapos pag makulimlim o maabutan ka ng ulan, mas lalo na siyang hihina, so madalas ang disgrasya doon, kaya kapag ganyan, tulad yan, may, may mga bumibili nga dito, naririso nila uh, tagula na, kailangan bago na yung mga bumbilya natin kasi hirap na sa biyahe maabutan ng ulan tapos walang maayos na mga headlight so kapag may damage sa kanilang ano yung kanilang yung mga lens ng kanilang headlight minsan pinapalitan na talaga nila yung buo assembly na talaga so maraming bumibili marami na nakabili ng mga headlight assembly dito no pumasok ang tag-ulan. Ang dami na nakabili ng mga headlight, maliban sa bulbs, assembly, binibili nila para sa kanilang mga motorcycle. Kaya dapat uh, available itong mga kaantrep sa inyo pong mga shops, kahit na pakunti-kunti lang or iilan lang. So, i-priority nyo lang kung anong mga motorcycle units or uh, model ang marami sa inyong lugar or sa, or sa inyong location para yun yung maging available sa inyong mga shops. Okay? So, number nine mga country is mga signal light. Signal light bulb man yan or signal light assembly. Kasi, importante din yun, lalo na pag panahon ng tag-ulan, madilim, may, may ulan or may ambon man yan na dapat na dapat ang signal light is talagang na dapat ang signal light is talagang gumagana para iwas aksidente ano so alam na rin yan ng mga rider natin kaya nga ang dami ding mga bumili ng mga signal light kasi minsan kapag walang signal light kapag sa probinsya po kasi okay na yung mga pakamay-kamay or kahit na uh, dispalinghado yung mga signal light pero kapag pumasok ng tagulan talagang sila na rin ang mga rider na rin nagkukusa talaga na talagang palitan or baguhin ang kanilang mga signal light para maging kondisyon sa kanila mga biyahe okay So, last mga country ito hindi naman talaga siya super fast moving kasi may choice naman si rider or tayo na ibenta ito. Pero kung available sa inyo, okay din. Marami din naman kasing hindi naman bumibili nito sa reason nila na may choice naman silang magpasilong or hindi na muna babiyahe kapag 
matag ulan. Pero marami ding mga naghahanap or bumibili nito. So, ang reason, kahit na umuulan, pwede sila magbiyay. Ito po ang mga raincoats. So, dapat available din ito sa shop natin kapag panahon ng tagulan kasi marami ding mga motorista ang mga naghahanap ng raincoat para kahit na umuulan or umaambon, makakapagbiyahe pa rin sila. So, yun ang mga ka-antrep. Maraming marami pong salamat sa patuloy nyo pong uh, panunood at pagsuporta dito sa ating channel. Patuloy po tayong lumalaki. Huwag nyo na rin po kalimutang pindutin ang subscribe button dyan at ang notification bell para ma-notify kayo palagi tuwing may mga in-upload tayong bagong video. At please, hit nyo na rin po ang like. Thank you very much sa inyo lahat mga ka-antrep. Bye!